ഈ വീഡിയോ കേട്ട് കഴിയുമ്പോഴേക്കും മായന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും മറക്കാൻ ഇടയില്ലാത്ത ഒരു സംഭവമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഇടം പിടിക്കും എന്നാണ് തോന്നുന്നത് ആദ്യം ഏത് പറയണം എന്നുള്ളതിന് ഒരു ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരു ക്രമം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോവുകയാണ് ചിലപ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് പറഞ്ഞു എന്ന് വരാം അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു ക്രമം അനുസരിച്ച് ആദ്യം മുതൽ തുടങ്ങാം മായന്മാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പോക്കാളിപ്റ്റോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിനിമ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും മെൽ ഗിബ്സൺ സംവിധാനം ചെയ്ത അതായത് പാഷൻ ഓഫ് ദ റൈസ്റ്റും ഒക്കെ സംവിധാനം ചെയ്ത വളരെ പ്രശസ്തനായ നടനും സംവിധായകനും ഒക്കെയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അപ്പോക്കാളിപ്റ്റോ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയിലെ രംഗങ്ങൾ പലരും ഓർക്കുന്നുണ്ടാകും അതിൽ ആ ക്രൂരതകളൊക്കെ കാണിക്കുന്നത് മായന്മാരാണ് അല്ലെങ്കിൽ മായൻ സിവിലൈസേഷനിൽ പെട്ട ആളുകളാണ് അവർ അന്ന് പടുത ഇന്നും ലോകാത്ഭുതമായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്ന ചിജൻ ഇറ്റ്സ എന്ന് പറയുന്ന പിരമിഡിന്റെ മുകളിൽ വെച്ചാണ് ഈ ക്രൂരതകളൊക്കെ കാണിക്കുന്നത് അതായത് സിനിമയിൽ വളരെ സമാധാനപരമായി കാടിനോട് ഇണങ്ങി ജീവിക്കുന്ന ഒരു ആദിവാസി കൂട്ടത്തെ ഈ മായൻ ആദിവാസികൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ജനവിഭാഗം വന്ന് ആക്രമിച്ച് ഇവരെ നരബലിക്ക് വേണ്ടി കൊണ്ടുപോവുകയാണ് എന്നിട്ട് ആ പിരമിഡിന്റെ മുകളിൽ കൊണ്ടുപോയി ജീവനോടെ തന്നെ ഇവരുടെ ഹൃദയം പുറത്തെടുത്ത് അപ്പോഴും അവർ മരിക്കുന്നില്ല ഉടനെ തന്നെ തലയും വെട്ടിയിടുന്നു അതിനുശേഷം ഈ മൃതദേഹം ആ പിരമിഡിന്റെ പടികളിലൂടെ ഉരുട്ടി വിടുകയാണ് ഈ ഒരു ഭാഗത്തിനെതിരെ അക്കാലത്ത് തന്നെ വലിയ ജനരോഷമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് മെക്സിക്കോയിലെ വലിയൊരു ജനവിഭാഗം അതായത് പഴയ മായന്മാരുടെ പിൻതലമുറക്കാരെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ഒരു വലിയ ജനവിഭാഗമൊക്കെ ഇതങ്ങനെയൊന്നുമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നുവെങ്കിലും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതൊക്കെ അവർ ചെയ്തിരുന്നതാണ് അതായത് നരബലി കൊടുക്കുന്നതും ഇതുപോലെ ക്രൂരതകൾ കാണിക്കുന്നതുമൊക്കെ അവരുടെ ഒരു പ്രധാന ജീവിത ശൈലി തന്നെയായിരുന്നു അതായത് ഒരു മതത്തിൽ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയ പ്രത്യേകിച്ച് നൂറ്റി അമ്പത് ദൈവങ്ങളാണ് ഇവർക്കുണ്ടായിരുന്നത് പുരോഹിതനാണ് ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ രാജാവിനെ ഒരു പാവ് പോലെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഭരിച്ചിരുന്നത് എന്നും വേണമെങ്കിൽ പറയാം വളരെയധികം അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ കെട്ടുപണിഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന ഒരു ജനവിഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിവിലൈസേഷൻ തന്നെയായിരുന്നു മായന്മാർ അതേസമയം തന്നെ അവരെ നമുക്ക് അങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ തള്ളിക്കളയുവാനും സാധിക്കില്ല അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മാത്തമാറ്റിക്സിലെയും ആസ്ട്രോണമിയിലെയും ഒക്കെ പല അടിസ്ഥാനപരമായ കണക്കുകളും പോലും ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തത് ഈ പഴയ മായന്മാരാണ് അതായത് ബി സി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കാലഘട്ടം മുതൽ ഏകദേശം എ ഡി തൊള്ളായിരം കാലഘട്ടം വരെ ജീവിച്ചിരുന്ന ഈ പുരാതന മനുഷ്യർ ബി സി കാലഘട്ടം മുതലേ തന്നെ ഇത്തരം കണക്കുകളൊക്കെ അവർ മെനഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ അവർ ചില്ലറക്കാരല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം കാര്യം ഈ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും ക്രൂരതകളും ഒക്കെ അവർ ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിലും അത് നന്നായി മനസ്സിലാക്കുവാൻ വളരെ ചെറിയ ഒരു ഉദാഹരണം തന്നെ പറയാം ചിജൻ ഇറ്റ്സ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു പിരമിഡ് ഇന്നും ലോകാത്ഭുതങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഈ പിരമിഡിന് ഒരു അത്ഭുതമുണ്ട് അതായത് സൂര്യഗ്രഹണ സമയം കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഒരു പ്രത്യേക നിഴൽ സൂര്യന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഉത്ഭവിച്ച് ഈ പിരമിഡിലൂടെ കടന്നു പോകും ഈ നിഴൽ കടന്നു പോകുന്നത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പിരമിഡിന്റെ പടികളിലൂടെ ഒരു വലിയ കറുത്ത സർപ്പം ഇഴഞ്ഞിഴഞ്ഞു പോകുന്നത് പോലെ തന്നെ തോന്നും അതായത് ആ പിരമിഡ് പണിതിരിക്കുന്ന കാൽക്കുലേഷന്റെ ആണത് സൂര്യന്റെ നിഴൽ അവസാനിക്കുമ്പോൾ അതായത് സൂര്യപ്രകാശത്തെ പ്രത്യേക രീതിയിൽ ക്രമീകരിച്ചുകൊണ്ട് ആ സ്റ്റെപ്പുകളിലൂടെ ഒരു സർപ്പത്തിന്റെ നിഴൽ ഇഴഞ്ഞു പോകുന്നത് പോലെയാണ് പ്രകാശം അല്ലെങ്കിൽ നിഴൽ അതിലെ വീണു പോവുക പിന്നീട് പ്രകാശം കടന്നു വരിക ഇതിന്റെ കണക്ക് എന്താണെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആധുനിക കാലത്ത് പോലും ഇതുപോലെയൊന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് തുല്യമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ മനുഷ്യൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അത്രമാത്രം കണക്കിൽ നിപുണരായിരുന്നു അവരെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക എങ്ങനെയാണ് ഈ നിഴൽ ഇതുപോലെ വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ കണക്ക് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് ഇപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കാലത്ത് അന്ന് അവർ ജീവിച്ചിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവരിലെ ചില ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെയൊക്കെ ബുദ്ധി ഏത് ലെവലാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ചിജൻ ഇറ്റ്സ എന്ന് പറയുന്നത് ലോകാത്ഭുതം പോലെ ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നത് ലോകത്തിലെ വളരെ പ്രശസ്തമായ ഒരു പിരമിഡാണത് മായന്മാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിലേക്ക് ആദ്യം ഓടിയെത്തുന്നത് അപ്പോക്കാലിറ്റോ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയെക്കാലും അധികമായി ടു തൗസൻഡ് ട്വൽവ് എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയാണ് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ ലോകം അവസാനിക്കുമെന്ന് ലോക ചരിത്രത്തിൽ മറ്റൊരു കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന മനുഷ്യർ ചിന്തിച്ചിരുന്
എന്നാൽ വാസ്തവം എന്തായിരുന്നു ബി സി കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കിയ ഒരു കലണ്ടർ ആയിരുന്നു ഈ മായൻ കലണ്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും പുരാതന കാലം അതായത് ബി സി കാലഘട്ടം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷെ നമ്മുടെ ഇവിടെയൊക്കെ എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് സങ്കല്പിച്ച് നോക്കുക തികച്ചും ഇപ്പോഴത്തെ പ്രാചീന മനുഷ്യരെ പോലെയൊക്കെ ജീവിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തില് അവരൊരു കലണ്ടർ തന്നെ തയ്യാറാക്കുകയാണ് ബി സി കാലഘട്ടം മുതൽ ഇവരൊരു നിശ്ചിത കാലഘട്ടത്തിലേക്കുള്ള കലണ്ടർ ആണ് തയ്യാറാക്കിയിരുന്നത് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ യുഗമല്ല ഇൻഫിനിറ്റി ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു കലണ്ടർ തയ്യാറാക്കുവാൻ അപ്പോൾ തീർച്ചയായും അതിനൊരു അവസാനം വേണം ആ അവസാന വർഷം രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ആയിരുന്നു എന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നീട് പലവിധ കാരണങ്ങളാൽ ഈ മായൻ സിവിലൈസേഷൻ തകരാൻ തുടങ്ങി എ ഡി തൊള്ളായിരം വർഷമൊക്കെ ആയപ്പോഴേക്കും അത് പൂർണ്ണമായും ഇല്ലാതായി അങ്ങനെ സംഭവിച്ചില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ അവർക്ക് പിന്നീട് ആവശ്യമായി വരുമ്പോൾ അവർ ആ കലണ്ടർ വീണ്ടും വിപുലീകരിക്കുമായിരുന്നു മായൻ കലണ്ടർ ഒരു നിശ്ചിത ഡേറ്റിൽ അവസാനിപ്പിച്ചു എന്നതുകൊണ്ട് അത് ലോകാവസാനമാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചത് ആധുനിക മനുഷ്യർ മാത്രമാണ് എന്നാൽ മായന്മാർക്ക് എന്ന് ലോകം അവസാനിക്കും വരും കാലങ്ങളിൽ എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കുമെന്നൊക്കെ ഇവർ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് തീർച്ചയായും ഇന്നും ഒരു ദുരൂഹതയും നിഗൂഢതകളും ഒക്കെ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ ഒക്കെ ഒരു ബാക്കി പത്രമെന്ന രീതിയിൽ ലോകാവസാനവും രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടെന്ന് ആളുകൾ തെറ്റിദ്ധരിച്ചത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പോഴും കറുത്തവാവും അല്ലെങ്കിൽ സൂര്യഗ്രഹണം ചന്ദ്രഗ്രഹണം ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ പഴയ ആൾക്കാർ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും ഇപ്പോൾ പറമ്പിലും പാടത്തും ഒന്നും ഇറങ്ങി നടക്കരുത് ഇപ്പോൾ ഒരു മുള്ളു കൊണ്ടാൽ പോലും വിഷത്തിന്റെ തീവ്രത ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുമെന്നൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ നോർത്ത് അമേരിക്കയിലെയും അല്ലെങ്കിൽ മെക്സിക്കോയിലെയും ഒക്കെ വലിയൊരു ജനവിഭാഗം എന്തിന് യൂറോപ്പിൽ പോലും അതായത് യൂറോപ്യൻസ് ഒക്കെയാണ് ആ പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു കയറിയത് അതുകൊണ്ട് ആ നാടുകളിലും ഇതിന്റെയൊക്കെ സ്വാധീനമുണ്ടായി അവിടങ്ങളിലും പറയാറുണ്ട് മായൻ സമയങ്ങളുണ്ട് ആ ഒരു സമയങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ രോഗങ്ങൾ വന്നാൽ അത് പലപ്പോഴും ഗുരുതരമാകാറുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസം ഈ നാടുകളിലൊക്കെ നിലനിൽക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ സംഭവിക്കാറുമുണ്ട് അതായത് ഈ സമയങ്ങളിൽ ഇന്ന രോഗങ്ങൾ വന്നുകൂടാ ഈ രോഗങ്ങൾക്കെതിരെ മുൻകരുതൽ എടുക്കുക എന്നൊക്കെയുള്ള അനേകം വിശ്വാസങ്ങൾ മായന്മാരിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു മായന്മാരെ കുറിച്ച് ചരിത്രപരമായി അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ കാര്യങ്ങൾ ചുരുക്കത്തിലൊന്ന് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നോർത്ത് അമേരിക്കയിലെ പ്രത്യേകിച്ച് മെക്സിക്കോ എന്ന് പറയുന്ന ഇപ്പോഴത്തെ മെക്സിക്കോ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങളിലായിട്ടാണ് മായന്മാരുടെ ഉത്ഭവം എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ അവിടങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെയാണ് അവർ പ്രധാനമായും ജീവിച്ചിരുന്നത് എന്ന് പറയാം ഇപ്പോഴും ഇവരുടെ പിരമിഡുകളും സിറ്റികളും അല്ലെങ്കിൽ ഇവർ പണ്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ മണ്ണിനടിയിൽ നിന്ന് ഖനനം ചെയ്ത് കണ്ടെത്തുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്നും പഴയ പല പ്രാചീന വസ്തുക്കളുമൊക്കെ മണ്ണിനടിയിൽ നിന്ന് ഖനനം ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപൂർവമായിട്ട് വാർത്തകളിൽ വരാറുണ്ട് എന്നാൽ മെക്സിക്കോയിലൊക്കെ ഇത് സർവ്വസാധാരണമായി സംഭവിക്കുന്നതാണ് അത്രമാത്രം ശക്തമായിരുന്നു പഴയ മായൻ സിവിലൈസേഷൻ പിരമിഡുകൾ പോലും ഇപ്പോഴും മണ്ണിനടിയിൽ കണ്ടെത്തുകയാണ് അത്ര വലിയ പിരമിഡുകളല്ല ചെറിയ പിരമിഡുകളാണ് അതുപോലെ തന്നെ ചിജനെറ്റ്സ പോലെയുള്ള വലിയ പിരമിഡുകളും ഉണ്ട് പുരാതന കാലം മുതലേ തന്നെ ചോക്ലേറ്റ് കഴിച്ചിരുന്നവരാണ് ഇവർ അതായത് ചോക്ലേറ്റ് ഒക്കെ എന്നു മുതലാണ് വന്നത് എന്ന ചോദ്യം ഉത്ഭവിക്കുമ്പോൾ അത്രയും പുരാതന കാലത്തെ തന്നെ ചോക്ലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കി ധാരാളമായി ഭക്ഷിച്ചിരുന്നവരാണ് മായന്മാർ ഏകദേശം ബി സി മുന്നൂറ് മുതൽ എ ഡി നൂറ് വർഷങ്ങൾ വരെയൊക്കെയാണ് ഇവർ പ്രധാനമായ പല കൃതികളും ഒക്കെ രചിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നും ദുരൂഹമായി തുടരുന്ന അവരുടെ പല പ്രവചനങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ അവർ രചിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഇവരുടെ ഭാഷ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സാധാരണക്കാരന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല അതായത് ഈ മായന്മാരുടെ ഭാഷ പഠിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ ഇപ്പോഴുമുണ്ട് അതായത് മമ്മി സിനിമയിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും അതിലെ നായിക ഈജിപ്തിലെ പുരാതന ഭാഷയും മറ്റും ഒക്കെ പഠിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ സിനിമ കണ്ടിട്ടുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാകും എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഇപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇരുപത്തിയാറ് അക്ഷരങ്ങളാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ മായന്മാരുടെ ഓരോ അക്ഷരങ്ങളും വളരെ പ്രയാസമുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ചൈനീസ് ഭാഷ പോലും തോറ്റുപോകും അതിന്റെ മുമ്പില് മുന്നൂറോളം അക്ഷരങ്ങളാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് ആയ ഈ ഒരു ഭാഷ പഠിച്ചുകൊണ്ട് ഇവര് പണ്ട് എന്താണ് പറഞ്ഞത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാനും അത് തെറ്റിദ്ധരിക്കുവാനും ഒക്കെ സാധ്യത കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മായന്മാരുടെ ഭാഷ വായിച്ചെടുക്കുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ അത് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് ശേഷിയുള്ള വളരെ കുറച്ച് ആളുകൾ മാത്രമേ ഗവേഷകരിൽ പോലും ഇപ്പോഴും അവശേഷിക്
അതിന് മറ്റൊരു പ്രധാന വശം കൂടിയുണ്ട് അവിടേക്ക് കടന്നു കയറിയ യൂറോപ്യൻസ് അതായത് നോർത്ത് അമേരിക്ക ഇപ്പോൾ അമേരിക്ക ആവട്ടെ മെക്സിക്കോയാകട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെയുള്ള പല പ്രദേശങ്ങളുമാകട്ടെ യൂറോപ്യൻസ് അങ്ങോട്ട് കുടിയേറിയതിന് ശേഷം അവിടെ അന്ന് കയറിയ കുടിയേറ്റക്കാരാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ എന്ന് നല്ലൊരു ശതമാനം ജനങ്ങളും എന്നും പറയാം പ്രത്യേകിച്ച് അമേരിക്കയുടെ കാര്യം നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മായന്മാരുടെ വളരെയധികം രേഖകളും ഇവരുടെ കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ യൂറോപ്യൻസ് കത്തിച്ചു കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പഴയ ഭാരതത്തിലെ പല രേഖകളും ബ്രിട്ടീഷുകാർ കത്തിച്ചു കളഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഇവിടെ നിന്ന് അവർ പിൻവാങ്ങിയതെന്ന് പലരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും ലോകത്തിന് മുതൽക്കൂട്ടാകാവുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ യൂറോപ്യൻസ് തകർത്തിട്ടുണ്ട് അവരും അവിടെ ധാരാളം ക്രൂരതകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോ കാലിപ്റ്റോ പോലെയുള്ള സിനിമകൾ കാണുമ്പോൾ മായന്മാര് അവരുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ മറ്റു ജനങ്ങളോട് ദുർബല വിഭാഗങ്ങളോട് ചെയ്ത ക്രൂരതകൾ മാത്രമേ നമ്മൾ കാണുകയുള്ളൂ എങ്കിൽ പിന്നീട് യൂറോപ്യന്മാര് അവിടെ കടന്നു കയറി അവരെ നശിപ്പിച്ചതൊന്നും ചരിത്രത്തിൽ അധികം കാണില്ല അപ്പോ കാളിപ്റ്റോ സിനിമ അവസാനിക്കുന്നത് തന്നെ നായകൻ രക്ഷപ്പെടുന്നത് കുറെ അധികം ക്രിസ്ത്യൻ മിഷണറികളും യൂറോപ്യന്മാരും ഒക്കെ അങ്ങോട്ട് കടന്നു കയറുന്നത് കാണിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെയാണ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ യൂറോപ്യൻസിന് അവിടെ ഒരു നല്ല പരിവേഷമാണ് ലഭിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവരവിടെ ചെയ്തത് അത്ര നല്ല കാര്യങ്ങളൊന്നും ആയിരുന്നില്ല ഇപ്പോൾ അമേരിക്കയിലെ കൗബോയ് സിനിമകളൊക്കെ കാണുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പഴയ കാലത്തെ അമേരിക്കൻ സിനിമകളും ഒക്കെ കണ്ടാല് അതിൽ റെഡ് ഇന്ത്യൻസിനെ എല്ലാം വളരെ മോശമായിട്ട് അവരെ ക്രൂരന്മാരായിട്ടാണ് കൂടുതലും ചിത്രീകരിക്കുക കൗബോയ് സിനിമകളിലാണെങ്കിലും തോക്കെടുത്ത് പെരുമാറുന്ന അമേരിക്കക്കാർക്കും അവിടെ ഒരു വീര പരിവേഷമാണ് അവര് തമ്മിലുള്ള ഒരു ഹീറോയിസം ഒക്കെ ആയിട്ട് മാറുകയാണ് എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ക്രൂരതകളെല്ലാം റെഡ് ഇന്ത്യൻസിനോട് കാണിച്ചത് ആരാണെന്ന് സാമാന്യം എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇതുപോലെയാണ് സിനിമയിലെ വിരുദ്ധമായ കാര്യങ്ങള് അതുപോലെ മായന്മാര് പുരാതന കാലത്ത് തന്നെ വളരെ വികൃതമായി നമുക്ക് ഇന്ന് തോന്നാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ചമയങ്ങൾ ഇട്ടിരുന്നവരാണ് ദേഹം മുഴുവൻ പല നിറത്തിലുള്ള ചായം പൂശുക ഇതെല്ലാം അവരുടെ മേക്കപ്പ് ആയിരുന്നു അതുപോലെ പല്ല് മുൻഭാഗത്തെ പല്ലുകൾ പോലും തുളച്ചുകൊണ്ട് കമ്മലിടുക ശരീരത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളും അപ്പോ കളിപ്പോ സിനിമ കണ്ടാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും അവരുടെ ശരീരത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തും ഇവരിങ്ങനെ പലതും തുളച്ചിടുമായിരുന്നു അത് അവരുടെ ഭംഗി കൂട്ടുന്ന രീതിയിലാണ് അവർ കണ്ടിരുന്നത് എന്നാൽ ഇങ്ങനെ ചമയങ്ങളായിട്ട് ഓരോ കളറുകൾ ദേഹത്ത് പൂശുമ്പോൾ നീല നിറം അവർ ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു സിനിമയിൽ കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ദേഹത്ത് മുഴുവൻ നീല നിറത്തിലുള്ള ചായ പൂശിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവര് നരബലി കൊടുക്കുവാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ ദൈവത്തിന് നരബലിയായിട്ട് കൊടുക്കുവാനുള്ള ഒരു വസ്തു എന്ന രീതിയിലാണ് അവർ നീല നിറം പൂശുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ ഇറങ്ങിയ അപ്പോ കാലിറ്റോ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ കാണുക അതുപോലെ തന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ മിസ്ട്രി ഓഫ് മായ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിനിമ ഇറങ്ങിയിരുന്നു ആ സിനിമയും കാണുക മായൻ പ്രോഫസീസ് ആൻഡ് ക്രോപ്പ് സർക്കിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ ഒരു സിനിമ ഇറങ്ങിയിരുന്നു ഇതും പോയി കാണുക ഇതെല്ലാം മായന്മാരെ കുറിച്ച് ഓരോന്നൊക്കെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് മായന്മാരുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇവരൊരു വലിയ ജനവിഭാഗം തന്നെയായിരുന്നു അതായത് ലോക ജനസംഖ്യ ഒരു ബില്യൺ അല്ലെങ്കിൽ നൂറ് കോടി ആകുന്നത് തന്നെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാല് വർഷത്തിലാണ് പിന്നീട് നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് വർഷങ്ങൾ എടുത്തു അത് രണ്ട് ബില്യൺ ആകാൻ നൂറ് കോടി ആകുവാനായിട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഏഴിൽ എന്നാൽ പിന്നീട് വെറും മുപ്പത്തി മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ടാണ് അത് മൂന്ന് ബില്യൺ ആയത് മുന്നൂറ് കോടി ആയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിൽ ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ആയപ്പോൾ ലോക ജനസംഖ്യ ഏഴര ബില്യണിലധികം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇതുപോലെയാണ് ജനസംഖ്യ പോകുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യം മാറിപ്പോയി മായന്മാരുടെ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഉദാഹരണത്തിന് എ ഡി ഒന്ന് കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ലോക ജനസംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഏകദേശം മുപ്പത് കോടിയോളം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതിൽ വലിയൊരു ഭാഗവും ഈ മായന്മാരുടെ സിവിലൈസേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ചിന്തിക്കുന്നത് പോലെയല്ല മായൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അക്കാലത്തെ ഒരു വലിയ ജനവിഭാഗവും പ്രബല വിഭാഗവും ഒക്കെ തന്നെയാണ് പിന്നീട് യൂറോപ്യൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ആധുനിക കാലത്തേക്ക് വന്നപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ആധുനിക മനുഷ്യൻ എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നവരൊക്കെ ഇവരെയൊക്കെ കീഴ്പ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ചതെന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ മായന്മാരെന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും അറിയുവാൻ താല്പര്യമുള്ള എന്താണെന്ന് വ്യക്തമായി പലർക്കും ധാരണയില്ലാത്ത ഒരു കാര്യവും കൂടി ആയിരുന്നിരിക്കാം എന്താണെങ്കിലും ഇന്നത്തെ വീഡിയോയെ കുറിച്ച് മായന്മാരെ കുറിച്ച് ഇത്രയധികം കാര്യങ്ങൾ കേട്ടപ്പോൾ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എന്